EUn elpymispaketin sanotaan olevan silta yli koronankin syventymän taloustaantuman. Suomi sekä lainaa että maksaa ja noin neljä miljardia takkiin herättää varmasti varmuudella kipakkaa keskustelua tänäänkin eduskunnan lähetekeskustelussa. Vesa Vihriälä, kova kirpaisu, mutta pidätkö tätä elpymispakettia pakollisena toimenpiteenä? No mikä on pakollista, mikä ei, mutta jos ajatellaan sitä lähtökohtaa, niin Eurooppaa, niin koko maailmaa kohdannut iso taloudellinen taantuma, ja, joka voidaan kuvitella olevan kohtuullisen tilapäin, jos se hyvin hoidetaan. Ja lähtökohtaisesti tämmöisen rahapolitiikka sopii hyvin tämmöisen puskurointiin, mutta kun korot ovat nollassa, niin se ei tahdo oikein onnistua. Silloin tarvitaan jotakin finanssipolitiikan toimenpiteitä ja tämä on yksi sellainen. Tuomas Malinen, oletko samalla linjoilla? En, tämä ei ole millään muotoa pakollinen. Tähän tässä, tässä on hyvin vähän tekemistä koronan kanssa. Tämä on vain tulonsiirtounionin meno. No niin, tämä on siis Radio Day viikon debatti. Minun nimeni on Ariel Nelonimi ja tämän kertainen teema on siis EUn elpymispaketti, joka koskettaa meitä kaikkia veronmaksajia. Koronakriisin puheenjohtaja vuosi sitten 2020 valtioneuvosto asetti selvitystyöryhmän arvioimaan koronakriisin taloudellisia vaikutuksia. Ryhmässä olivat mukana professori Nobelvoittaja Bengt Holmström ja valtiotieteen tohtori Sixten Korkman professori Roope Uusitalo sekä ryhmän puheenjohtaja, elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ja elinkeinoelämän valtuuskunta Evan toimitusjohtajana aiemmin vaikuttanut taloustieteen työelämäprofessori Vesa Vihriälä. Tervetuloa. Kiitos. Toinen debatisti on puolestaan taloustieteen dosentti. Ekonomisti joidenkin tietojen mukaan finanssikriisien ennustamisesta kirjaa kirjoittava vai miten? Kyllä näin on jo. Joo. Nämä kaikki pitävät paikkansa. Tuomas Malinen, tervetuloa. Lähdetäänpä liikkeelle tuosta elpymispaketista. Elpymis, elvytys, paketti, rahasto, näitä kaikkia sanoja on tässä käytetty. Mutta joka tapauksessa sisältää 750 miljardia euroa rahaa, josta jaetaan sitten jäsenmaille lainoina 360 miljardia euroa ja 390 miljardia euroa avustuksina. Elpymisrahastoon Suomi laittaa arviolta 6,6 miljardia ja saa takaisinpäin 2,7 miljardia. Siitä tulee siis se noin 4 miljardia euroa suoraan maksettavaa, joka ajoittuu vuosia 2028-2058, siis 30 vuotta. Ja tiedämme, että korona on laittanut nyt monen maan talouden miinusmerkiseksi, mutta Vesa Vihreällä, onko tässä paketissa perimältään kyse velkaan hautautuvien maiden, kuten Espanjan ja Italian pelastamisesta, kuten Tuomas Malinen tuossa alussa viittasi? No, kyllä tässä on semmoinen ilman muuta vahva kohesiopolitiikan elementti, ja ihan niin kuin meillä on tähänkin asti ollut kohesiopolitiikkaa, että niitä maita, joiden BKT on heikompi kuin muilla EU-mailla keskimäärin on, on tuettu, ja tämä on rakennettu siltä, siltä pohjalta, että tässä kriisissä tuetaan nimenomaan näiden maiden kykyä harjoittaa finanssipolitiikkaa, joka tukee kasvua. No, siinä on monia elementtejä ja me varmaan palataan siihen, että miten tämä ajatus menee esimerkiksi tämän elvytyksen suhteen. Siinä suhteessa ei ole hirvittävän tehokas instrumentti, mutta kyllä tässä on ilman muuta lähtökohtana se, että Tuki kohdistuu niille maille, joiden oma taloudellinen tilanne on syystä tai toisesta joko omista syystään tai sitten sattumasta huono. Tuomas Malin. Niin, niin siis joo, siis tota, mun on, Vesa, ehkä mä haluaisin kysyä tähän nyt alkuun, että sä kirjoitit itse kesällä näin. Tämä on nyt aika lailla suora lainaus, että tota, vaikuttaisi siltä, että EU-komissio on ensiksi päättänyt ne maat, joille tukea pitää antaa sitten nämä kriteerit. Ja kun katsoo näitä kriteereitä, niin näistä on hyvin vähän itse asiassa liittyy tähän koronaiskuun. Tähän on enemmänkin siitä, että miten maat on aikaisemmin hoitanut taloutta. Siellä on työttömyysastetta, siellä on bruttokansantuotetta, väestömäärää. Niin mun on niin pakko kysyä, että eikö, eikö sun mielestä tässä ole niin aivan selkeä tulonsiirtoelementti? Ja niin kuin sanoin, tämä on kohesiopolitiikkaa tässä mielessä, että kohdistuu niiden maiden finanssipoliittisen kapasiteetin tukemiseen, jolla se on lähtökohtaisesti syystä ja toisesta heikko. Ja nyt osa siitä syystä on ilman muuta se, että ne ovat hoitaneet taloutta huonosti. Otetaan Italia, Espanja ehkä lievemmässä määrin, Portugal, Kreikka tietysti, mutta se kohdistuu myöskin sitten tämän BKT per capita kriteerin nojalla. Puolaan esimerkiksi, joka on monessa mielessä hoitanut talouttaan aika hyvin ja joka ei ole kärsinyt koronasta. Ja mun tulkinta tästä asiasta oli se, että todettiin tarpeelliseksi ylipäätään tukea eurooppalaista talouskasvua, pitää se kriisin ulkopuolella estää 
eurokriisin toistuminen ja silloin se fokus oli ennen kaikkea varmasti Italiassa, että se on se kriisialtimaa, mutta sitten poliittisesti oli mahdotonta tehdä sellaista pakettia, jossa tuetaan näitä maita pelkästään eikä Itä-Euroopan maita esimerkiksi Puolaa, koska niiden BKT per capita taas on pienempi. Ja tästä leivottiin sisään sitten tällainen paketti. Näin mä kuvittelen sen menen, en tiedä. Niin siis tässä on semmoinen esimerkiksi puolalainen ekonomisti tuossa kirjoitti, että ei siitä ole kovin kauan, että ei ole ei Puola tarvitse mitään tukea. Niillä on, niin, ei niin koronasuhteen ole mitään, on mitään, että hän, hän niin kuin toivotti kaikki EUn tulonsiirrot kyllä tervetulleeksi. Ja tässä on siis lähtökohtaisesti kyse on ainoastaan siitä, että rikkaat maat antaa köyhemmille EU-maille ja etenkin itse asiassa niille Puolaa lukunottamatta, jotka on kärsinyt tästä eurosta. Eli siis tämä niin kuin, ja niin kuin, Voidaan tuosta eurosta niin, puhua okay. sitten vähän myöhemmin, mutta moni on ihmetellyt siis tätä mekanismia, eli että minkä ihmeen takia esimerkiksi ei seurattaisi takavuosien tapaa, kun Kreikan talous oli lirissä ja kolme tukipakettia kaiken kaikkiaan se sa- saatiin räätälöityä, josta se sai rahoitusta sekä kahdenvälisillä lainoilla että kansainvälisten rahoitusjärjestelmien kautta yhteensä noin 250 miljardia euroa, iso summa. Ja tähän liittyen Kreikka on jo maksanut ja maksaa pitkällä aikavälillä lainaansa edelleen takaisin, niin kysytty, että miksi sitten ei keskitytä pelastamaan yksittäisiä maita, jotka ovat todella tällä hetkellä lirissä. Miksi lähdetään tämmöisen isojen massojen avulla pelastamaan näitä maita? Vesa Vihriällä. Tuota, no itse asiassa tämä oli mun oma politiikkasuoritus silloin, kun tämä asia nousi keskusteluun toukokuussa ennen vielä, kun komissio teki ehdotustaan ja, ja sitten kun komissionkin ehdotus oli tullut, että me nojautuisimme pääasiassa niihin instrumentteihin, jotka luotiin eurokriisin aikana. Tämä on tietysti vähän pitkä tarina, mutta täytyy muistaa, että lähtökohtaan EU on, että finanssipolitiikka on jokaisen jäsenmaan vastuulla ja lähdetään siitä, että jokainen huolehtii veloista. Ja täällä on tämä kuuluisa no bailout klausuli artikla 125, joka toimii tavallaan tämän tukena tai on lähtökohtana. No Eurokriisissä sitten päädyttiin siihen, että näiden yksittäisten ongelmamaiden ajautuminen suuriin vaikeuksiin vaikeuttaisi koko Euroopan taloutta pahasti ja haluttiin jollakin tavalla tulla tukeen. No Miten nämä saatiin yhteen sitten tämän no bailout klausulin kanssa, niin oli ajatus siitä, että okei, isossa kriisissä, johon esimerkiksi artikla 122 perussopimuksessa antaa, antaa mahdollisuuksia siinä, kun ne joudutaan tukemaan, niin sitten voidaan antaa lainaa. Ja jotta tämä laina olisi jollakin tavalla linjassa artikla 125 kantaa, ja se ei ole helppoa, niin päätettiin, että se tuki täytyy olla ehdollista. Sitten tukeen liittyy sellaisia ehtoja, että nämä jäsenmaat saavat talouttaan niitä ehtoja noudattamalla parempaan kuntoon ja niiden todennäköisyys ajautua uusiin vaikeuksiin pienenee ja samalla niiden todennäköisyys selvitä sitä velasta, jonka ne näin ottavat muilta maita vähenee. Ja, ja tämä oli se logiikka, ja minusta tämä sama logiikka olisi istunut tähän tilanteeseen myöskin. Ja, ää, olisiko ollut parempi? Olisi, minun mielestä se olisi ollut parempi lähtökohta kuin se, mihin me nyt päädyimme. Tuomas täällä nyökyttelee. Joo, näin se, tämä, siis se olisi ilman muuta pitänyt mennä tätä kautta, mutta ongelma oli siinä, että Italia ja Espanja, etenkin Italia, eivät halunneet. Et siis Euroopan vakausmekanismihan, sieltähän saa kaikki maat tällä hetkellä lainaa negatiivisella korolla, kukaan ei ota. Italia ei halua sen takia luultavasti, että heillä on muutenkin paljon julkista velkaa. Ja tämä oli niin kuin, miltä se näyttäytyi, kun sitä seurasta keskustelua huhti-toukokuussa, että Italia kiristi Saksaa ja Ranskaa, jolla etenkin Ranskan, on, Ranskan pankeilla on valtavasti saatavia Italiasta, niin kiristivät Saksaa ja Ranskaa. Siellä nyt pitää eu alkaa tulla tulonsiirtoa, mitkä nyt jos sen verran mainitsen, niin mitkä niin kuin tämmöisessä valuuttaunionissa niin on aivan pakollisia. Eli tästä on kyse. Kyllä tässä avainkysymys on se, että miten Saksa on tulkinnut asioita, koska Saksahan nyt on Suomen tavoin, ja vielä Suomea suurempi nettomaksuja tietysti absoluuttisesti, mm, mutta myöskin suhteellisesti. Suhte- 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 ja Saksahan on ollut, oli silloin eurokriisin aika yhdessä Suomen, Hollannin ja erätty muiden maiden kanssa hyvin tiukasti tämän ehdollisuuden kannalla. Ja se, että Saksan positio muuttuu ja Saksa oli aloitteellinen niin yhdessä Ranskan kanssa tämmöisen paketin aikaansaamiseksi, niin se on se mielenkiintoinen kysymys. Ja mun tulkinta siitä, miksi Saksa muutto, muutti tällä tavalla positiivisesti, Suhtautumista on tähän on se, että Saksassa koettiin, että äh, tämä kriisi A tulee ulkopuolta, se ei ole välittömästi äh, tavallaan näiden maiden oman huonon taloudenpidon seurausta. Se on yksi aspekti. Toinen aspekti, että Eurooppa on monella tapaa puristuksissa ja itse asiassa Euroopan unioni äh, 
tavallaan hyvin kriisialtis. Siinä on ollut monia tendenssiä eurokriisin perua, talouden tilanne on monessa maassa heikko, Brexit, erilaisia populistisia hajottavia liikkeitä, Venäjän toiminta ja ennen kaikkea mä väittäisin Trumpin Yhdysvaltojen politiikka, joka pyrkii ajamaan, ajamaan mielellään näkemään Euroopan mahdollisimman heikkona ja taustalla vielä Kiina. Tämä oli tämmöinen strateginen tulkinta siitä, että tässä tällaisessa tilanteessa Saksalaisten ja koko Euroopan etu on koettaa päästä tästä kriisistä jollakin tavalla siisit ulos. Ja että he ovat sen takia valmiita tinkimään niistä periaatteista, jotka pidivät, joita pidivät hyvinä vielä muutamia vuosia sitten. No, Helsingin yliopiston Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino Sandberg totesi Yleisradiossa syyskuussa 2020, että EU olisi voinut rakentaa myös sellaisen rahasto, joka olisi ollut vakiintuneiden tulkintojen mukainen. Eli että nyt tehty ratkaisu vie hänen mielestään tosiaan eu kohti entistä vahvempaa integraatiota, eli liittovaltiota. No näetkö, että tässä on nyt portti auki tämmöiseen liittovaltio-integraatiokehitykseen? No, mä luulen, että me olemme aika kaukana siitä liittovaltiosta siinä mielessä, että Euroopassa kerta kaikkiaan ei ole sellaista poliittista tahtoa, että me jäsenmaat, edes nämä isot jäsenmaat, mukaan ollut, että Ranska haluaisi luoputtaa kansallista päätösvaltaa EU-tasolle, jossa se tavallaan tämä kansallinen päätösvalta olisi alisteista sille, liittovaltion päätöksenteolle. Sitä mennään. Mutta on tässä sellainen minusta merkittävä askel, tämä avaa tien, taikka sanotaan tekee paljon todennäköisemmäksi askeleita kohti yhteistä finanssipolitiikkaa Euroopan alueella kahdesta syystä. Yksi, että tässä avattiin ensimmäisen kerran mahdollisuus siihen, että unionin, unioni ottaa itse velkaa omissa nimissään markkinoilta, joka tähän asti sen tulkinnan mukaan on ollut mahdotonta perussopimuksen artiklan 310 perusteella. Ja nyt tulkinnalla tätä muutettiin aika nopeasti. Toki jäsenmaiden yksimielisellä päätöksellä, mikä on mahdollista, mutta se tulkinta muuttui ja se tabu, mikä liittyy siihen, että EU ei ota velkaa, niin se rikottiin. Ja vaikka tämä oli kertaluonteinen ja tähän ei liity mitään instituutioiden muutoksia, ei luoda mitään Euroopan finanssiministeriötä tai finanssiministeriä eikä mitään pysyviä veroja tässä vaiheessa, eikä tämän tyyppisiä asioita, eikä ylipäätään nyt tässä vaiheessa veroja. Niin siitä huolimatta se tekee todennäköisemmäksi sen, että kun tulee seuraava kriisi, niin tehdään jotakin samanlaista. Tässä mielessä on askel kohti fiskaaliunionia. Niin, siis tässä on taustalla, mitä nyt ei ole Suomessa kauhean julkisesti puhuttu, mutta se löytyy oikeastaan, tai se löytyy Euroopan parlamentin sivulta myöskin valtiovarainministeriön sivulta, että, että siis tässä on selkeät askelmerkit tämän jälkeen EUn yhteiseen niin kuin verotuksen luomiseen. Ja ne on sisäänrakennettuna taustalla, mutta ne on kuitenkin tässä paketissa. Ja siis tämä on se, mihin tässä mennään. Et siis kun ajatellaan näin, että me Euroopassa, etenkin euroalueella meillä on va- niin kuin kahdella valtiolla on valta- valtava, siis todella vakava ylivelkaantumisongelma. Meillä on Italia ja Espanja. Ja sitä ei niin kuin tulla ratkaisemaan. Se, niin kuin velkaa voidaan vaan, velkaongelmat voidaan vaan ratkaista sille, että ne uudelleen uudelleenjärjestellään tai otetaan jonkun haltuun. Nyt me luodaan taso, uudelleen tulkitaan. Nämä EU-sopimuksia silleen, että me luodaan kokonaan uusi velkataso Eurooppaan, ei ole kansallinen, vaan EU-velka. Ja kun nämä maat ei jatkossakaan, Italia ja Espanja ei jatkossakaan selvi näistä veloista, niin sinne tullaan pumppaamaan lisää velkaa sinne EU-tasolle. Ja nyt kun meillä vielä Euroopassa, niin kuin taas Espanjassa varoitettiin, että pankkikriisi odottaa, niin voi vaan ajatella, että mitkä ne pääomitusvaatimukset, siis pankkeen on täällä. Ja kun se luodaan se taso, tämä tapu rikotaan, sinne aivan varmasti laadetaan lisää. Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa tulee kysymys, että miten nämä maksetaan, ja sitten on se EU-verotus. Ja tässä on todellakin, nämä tiekartta on jo ollut. Olemassa, että en nyt muista mitkä tarkkautta, mitkä verot tulee milloinkin, mutta vuonna 2024 niin komissio tuo esityksen Euroopan yhteisestä yhteisöverokannasta esimerkiksi, mihin ilmeisesti sisältyy siis se, että sinne siirtyy EUlle, tulee myöskin yhteisövero. No tuossa oli monta täkyä, Vesa Vihriälä. M- mitä ajattelet tuosta tiekartasta? En tietysti tiedä, varmaan on monennäköisiä tiekarttoja ja mm. totta kai on niin, että ne ihmiset, jotka pitävät fiskaaliunionin ja tär- kauhean tärkeänä mielellään rakentavat tämmöisiä suunnitelmia, mä olisin joksenkin varma, että komission piirissä on paljon sellaisia ihmisiä, mutta se poliittinen todellisuus on kyllä hieman toisenlainen sillä tavalla, että halukkuus eri jäsenmaissa mennä tälle tielle on kuitenkin rajallinen, mä en ole ihan niin varma, 
minkälaisia askeleita tässä tullaan ottamaan. Mutta niin kuin itse sanoin, niin kyllä tämä on siihen suuntaan askel juuri tämän, tämän takia, että tässä avattiin mahdollisuus nyt yhteiseen velkautumiseen. Että kyllä tämä niin kuin muuttaa asetelmaa. Kyllähän tuossa Demareiden konkariedustaja Erkki Tuomio ja Huvustasbladetin mielipidekirjoituksessa otti esille vähän ehkä muista hallitus puolueiden poliitikoista erilaista niin kuin näkökulmaa. Hän totesi, että on selvää, että tämä nyt sitten muuttaa EUta pysyvästi. Sama instrumentti, jota käytetään, voidaan ehkä käyttää myös tulevaisuudessa. On turha uskoa, että elämme nyt viimeisessä maailmantalouteen vaikuttavassa kriisissä. Näin siis tuomio ja kirjoitti ja sanoi, että tämä on hänen oma näkemyksensä eikä hallituspuolueen linjaus. No sitten vielä kun muistetaan, että tuomio ei ole tässä näkemyksessään yksi, että on, on tota Euroopassa koronaelvytysrahaston muuttamista pysyväksi ehdottaneet muun muassa EKPn pääjohtaja Christine Lagarde sekä Saksan sosiaalidemokraattinen valtiovarainministeri Olaf Scholz. Niin kertaluontoisuus ja sitten toisaalta t- tässä näkyy ainakin ristiriitaisuutta, niin miten te itse niin kun, seuraatte tätä keskustelua? No mun mielestä tämä on niin kuin erinomainen esimerkki poliittisesta naivismista tai valehtelusta. Et siis se on, me mennään kohta varmaan näihin niin kuin rahaliittoihin Kyllä. enemmän, mutta, mutta siis tässä on siis, tämä on kun katsotaan miten tämä Eurooppa on kehittynyt, EU on kehittynyt vuodesta niin kuin 2008 tai niin kuin velkakriisin jälkeen, joka 2010, niin koko ajan lisätään tätä yhteisvastuuta. Tämä on nyt se viimeinen piste, että nyt se ruvetaan ottaa yhteistä velkaa tulonsiirtoja. Ja se ajatus siitä, että Italia ja Espanja jotenkin maagisesti toipuisi tästä ja ei tulisi niin kuin lisää näitä paketteja, maa, ei, ei kohdata uusia kriisiä, niin se on niin, kuin niin lapsellinen, että sitä voisi viedä tuonne vaikka, niin kuin, en mä usko, että se menisi edes lasten tarhassa läpi tämmöinen ajatus. Tota, mä kyllä viittaisin siihen, että ennustaminen, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on hyvin vaikeaa. Muistan kuulee, niin sun, Tuomas viime keväänä oli samassa valiokunnassa kuultavana ennusteen, että Suomen talous sukeltaa vuonna 2020-30 prosenttia. Ja musta se ei tainnut ihan näin mennä, että et, emme me olla hirveän varmoja siitä, miten tule, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja, mutta se on totta, että tässä on hyvin niin ristiriitaisia käsityksiä. Myöskin Saksa on, mielen, Saksa on erityisen mielenkiintoinen tässä siinä suhteessa, että tosiaan sosiaalidemokraattien Scholz ja Vihreät, mä luulen, että kautta linjan ovat tällaisen fiskaaliunionin ja liittovaltiokehityksen kannalla. Kristillisdemokraattien piirissä on vähän erilaista ajattelua, mutta sielläkin tilanne tavallaan jakautuu. Ja, ja tota, et on vaikea sanoa, miten se asia tulee menemään. Ja mä luulen, että se on jollakin tavalla ehdollinen kyllä sille yleiselle kehitykselle. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin viittasin, tilanteessa, jossa Eurooppa on puristuksessa muualta, niin on tietysti tärkeämpää olla yhtenäinen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että myöskin ollaan tukemassa niitä, jotka ovat kulloinkin heikommassa tilanteessa. Mutta jos Eurooppa saa jollakin tavalla taloutta parempaan kuin tuon, niin maailman puristus on vähäisempää, niin mä luulen, että silloin jälleen kaikki tämmöiset prosessit hidastuu. Ja saattaa pysähtyä. No, no vois, voisiko seuraavaksi olla sitten niin kuin vakavampia, jos talousongelmaa ei hoidettaisi tämmöisen operaation kautta? Mesa Vihreällä. No sitä on hyvin vaikea sanoa. Mä luulen, että kun keväällä asiaa katsottiin ja mä luulen, että Tuomoksen oma ennuste kai viittasi vähän siihen järjestettävä ennuste Suomen taloudesta, että tässä voi tulla hyvin akuutti kriisi, joka muistuttaa eurokriisiä, mutta voi olla vielä, vielä sitäkin pahempi. Ei se ollut silloin pois pelikirjoista. Musta se oli ihan nähtävissä. Nyt sitä ei ole tullut. Mistä se johtuu? EKPn toiminta on varmaan hyvin keskeistä tässä, mutta en sulkisi pois myöskään sitä, että tämä elpymis paketti oli omalta osaltaan tukemassa sitä, rauhoitti käsitystä siitä, että nekin maat, joiden talouden tilanne on heikko, tulevat sitä selviytymään muiden tuella. Ja, ja tässä mielessä, niin me emme tiedä, mitä olisi tapahtunut ilman tätä pakettia ilmestymistä, mutta mä ajattelen niin, että se on jossain määrin tukenut tätä meidän selviytymistä näinkin hyvin tästä kriisistä. Joo, siis tässä meidän, meidän ennusteessa niin oli siinä vaiheessa se oletus, että pankkikriisi alkaa. Ja se tosissaan lykättiin sillä tällä EKPn poikkeustoiminnalla sekä näillä velkojen lainalyhennysvapailla, mitä tuli, käytettiin käyttöön kaikkialla Euroopassa. Ja sehän ei ole siis poistunut mihinkään se pankkikriisin uhkaa. Et EKPhän tässä niin koko ajan varottelee siitä ja nyt on, että se voi hyvinkin tässä lauata vielä tänä vuonna. Mutta mut on aivan selvää, että totta kai tämä paketti auttoi siihen, että miten ö, sijoittajat suhtautu. Eurooppa ja euroalueeseen. Mutta nyt, nyt tulee niinku se vakavampi kysymys, että siis kuinka paljon tämän euron pelastaminen saa loppujen lopuksi maksaa. Ja mm. siis siitähän tässä on sitten viime kädessä kyse. Ja pitkän aikavälin aikana. No niin, tästä, tästä hamaan mm. tulevaisuuteen. 
Et mä itse asiassa, jos, mä, jos nyt vähän tämmöisenä alkujuontona tuohon, tuota, jos puhutaan näistä rahaliitoissa, niin ol, tässä oli semmoinen, mä aikanaan liityin tämmöiseen Vesa Kanniaisen perustamaan Eurotinktek ryhmään missä me tutkittiin näitä euron tulevaisuutta Suomen vaihtoehtoja. Siinä oli tota, mun tehtäväksi ei selvittää, että miten niin rahaliitot on historiassa käyttäytynyt. Ja niillä on vain kolme vaihtoehtoa, mihin ne menee, niin kun hajoaa, niin luodaan tämmöinen exit-mekanismi, missä on käytössä bailout-sääntö ja sitten Mitä sinäkin kannattaa? Niin. Ja nyt mulla toi, mä halusin kysyä Vesalta, että kun tiedetään, että nämä euro voi mennä vaan näihin kolmeen suuntaan, eli hajota exit-mekanismiin, no bailoutilla liittovaltio, niin mitä näistä vaihtoehdoista sinä kannatat? No ensimmäinen ihan kommentti vaan siitä, että ei tässä ole kysymys pelkästään eurosta. Tässä on kysymys myös eurosta, mutta ei pelkästään eurosta, koska tähän mukaan pakettiin hyvin halukkaasti lähtivät näkö halukkaasti ja halukkaasti, mutta lähtivät myöskin Tanska ja, Tanska ja Ruotsi, Ruotsi esimerkiksi. Ja Ruotsin intressillä, Ruotsilla ei tietysti ole mitään niin suoraa intressiä euron vakauden suhteen kuin Suomella. Ja Ruotsin intressi geopoliittisista syistä olla tukemassa Euroopan yhtenäisyyttä on pienempi kuin Suomella. Siitä huolimatta Ruotsikin lähti tähän mukaan, niin... Minusta se ei ole osoitus siitä, että me ei ole kymys pelkästään eurosta. Mutta mitä tulee tähän euron, euro, rahaliittojen selviytymiseen, niin mä luulen, että jotta euro selviää, niin se tarvitsee jonkunlaisen exit-mekanismin, joka on, tai sanotaan näin, se tarvitsee ainakin velkajärjestelymekanismin valtion veloille ja siihen liittyvän, siihen saattaa liittyä jossakin tapauksessa exit, mutta ei välttämättä siis itse eurosta. Mutta se tarvitsee semmoisen velkajärjestelymekanismin, jossa ylivelkaantuneen maan velat voidaan uudelleen järjestellä ilman, että se aiheuttaa katastrofaalista seurausta rahoitusmarkkinoilla. Onko se tehtävissä? Mä luulen, että semmoinen on tehtävissä. Eihän se hirveän helppoa ja se on vaikea sellaista ottaa käyttöön keskellä kriisiä. Mutta me tarvitsemme siis jotakin varaventtiiliä. Siitä mä olen samaa mieltä. Viikon debatti. EUn elpymispaketti on tänään eduskunnan lähetekeskustelussa, jota on nyt sitten radioiden viikon debatissa jo lämmittelemässä kaksi valtiotieteen tohtoria, taloustieteen työelämäprofessori Vesa Vihriälä sekä taloustieteen dosentti Tuomas Malinen, olen Ariel Neuloniemi. Tuota, tuossa edellä puhuttiin tuosta fiskaalisanasta, täällä tuli itse asiassa kuuntelijakysymyskin vähän tähän liittyen, että olemmeko tosiaan lähteneet rakentamaan elpymisvälinettä, joka on fiskaalista elvytystä niille Etelä-Euroopan maille, joille korkotasot olisivat tällä hetkellä jo liian korkeita, eivätkä pysty tekemään taloudessa rakenteellisia uudistuksia. Se kumpi tästä haluaa ensiksi vastata, niin suomentakaa samalla fiskaalielvytys. Fiskaalinen tarkoittaa sitä, että se tapahtuu valtion budjetin kautta tämä elvytys, eikä keskuspankkien toiminnan korkojen kautta. Niin kuin tässä aikaisemmin keskusteltiin, niin kyllähän tässä on niiden, niiden maiden mahdollisuuksia harrastaa finanssipolitiikkaa, siis fiskaalipolitiikkaa toisella sanalla, joiden oma lähtökohtainen tilanne tähän on heikko. Missä määrin se lyhyellä aikavälillä tämä, tämä nimenomainen mm. paketti auttaa elvyttämiseen, se on oma kysymyksensä. Missä määrin se mahdollisesti auttaa sellaisten rakenneuudistusten toteuttamiseen, jotka parantaa näiden talou- talouksien suorituskykyä pidemmällä aikavälillä, se on toinen kysymys. Joo, siis tässä on itse asiassa vielä semmoinen hyvä, tämä oli erinomainen kuuntelijakommentti, siis että mä kattelin tuossa eilen, kun oli niin Italian kymppivuotisen, eli Italian, siis Italian valtio saa lainata kymmeneksi vuodeksi rahaa, siis ulkomaiset sijoittajat, niin se oli niin kuin korko oli 0,4 prosenttia. Espanjalla tämä oli 0,13. Ei näillä paljon minkäännäköistä ongelmaa saada itse lainaa rahoitusmarkkinoilta. Se on tietenkin EKPn, Euroopan mm. keskuspankin toiminnan syy. Mutta tämä, tekee, tämä vielä niin kuin lisää niin kuin tämän tilanteen absurdiutta, että miksi ihmeessä meidän pitää alkaa EUn kautta maksamaan, kun ne, he saisivat aivan, aivan hyvistä lainaa. Niin onko tässä siis mahdollisuus vielä jättäytyä kyydestä pois? Tänähän käydään vain pelkkää lähetekeskustelua. Siis on, ihan täysin. Ei, siis, tässä on, siis tämähän on luotu EU-lainsäädännöllä tämä tämä niin rahasto. Mutta jokaisen maan pitää ratifioida rahoitus sille. Mm. Jos yksikin maa jättää sen Joka pois, tapahtuu. niin se kaatuu. Mm. Tää, kautta, siis pitää jokaisen parlamentin eduskunnan pitää päättää se, että tälle annetaan tälle rahastolle rahoitus. Pesa Piirjälä. Teknisesti totta kai, niin kauan kun äh, tällainen sopimus ei ole äh, hyväksytty kaiken kansallisessa parlamenteissa, niin äh, siitä voi jättäytyä pois. Mutta me en usko, että se on poliittisesti mitenkään mahdollista. Mm. Itse pidin sitä mahdollisena ajatuksena silloin äh, kesäkuussa viime vuonna, kun tämä asia oli agendalla, ja kun te totesin, itse olisin valinnut toisenlaisen reitin, Joo. en tämmöistä instrumenttia, ja pois jättäytyminen minusta olisi ollut mahdollista silloin, jos sinne olisi ollut useampia maita mukana. Silloin on tämä Nuuka nelikko, Hollanti, Tanska, Ruotsi ja Itävalta, ja hehän olivat hyvin jyrkkiä tämän paketin suhteen, että he eivät tule, tule mukaan, erityisesti Hollanti puheissaan. 
Ja, ja tota, niin kuin me tässä aikaisemmin keskusteltiin, kuitenkin kaikki nämä neljä halusivat loppujen lopuksi mennä mukaan luettuna Ruotsia ja Tanska, jotka eivät ole eurossa. Ja siinä tilanteessa Suomen jättäytyminen pois oli, olisi minusta ollut jo va- poliittisesti vaikeaa. Minkä takia? Sen takia, että unionihan on, se on yhteinen kerho, jossa, jota on, joka on noissa kahta asiaa varten. Tehdään sellaisia asioita yhdessä, joita yksittäinen maa ei voi yksin tehdä järjellisesti. Ja silloin, kun näistä asioista yhteistä politiikasta päättää, jokaisen maan täytyy tehdä vähän kompromissia, eikö vaan? Näin, näin se toimi. Ja toinen asia sitten tietysti erityinen kriisitilanteessa, joka joku, kukin maa voi joskus joutua vaikeuksiin. Ja silloin on kysymys solidaarisuudesta siitä, että tullaan silloin niitä apua. Ja nyt tässä on tietynlaista solidaarisuutta tänä Etelä-Eurooppaa kohtaan, mutta Suomi voi joutua joskus myöskin vaikeuksiin. Ja minusta poliittisesti on... Olisi jokseenkin mahdotonta, että Suomi ainoana ilmoittautuu, kun Ruotsi ja Tanska katsovat, että he vaikka he eurossakaan, niin heidän täytyy olla tässä mukana, että se on heidän etujen ja Euroopan etujen yhteistyötujen mukaista. Mm. Suomi liputtaisi sitten molemmin pois, ja mä en pidä sitä realistisena. No mä en oikein ymmärrä, että miten, miten tuota, tämmöisessä tässä tilanteessa, missä ajatellaan, että joku vertaisi tähän kerhoon. Et meillä on yhtäkkiä kerho, jonka niin kuin alku, alun perin sovituista sopimuksista ei enää pidetä kiinni, vaan ne tulkitaan uudestaan sillä tavalla, että niitä ei voida tunnistaa. Niin onko se sen kerhon, muiden jäsenten vika vai sen yksittäisen jäsenen, joka sitten sanoo, että hetkonen, me kyllä itse asiassa halutaan, että tämän kerhon oikeusperusta pysyy siinä, missä se on ollut. Niin jos EU on sillä tiellä, että se rankaisee sitä jäsenmaata, joka sanoo, että ei, me noudatan tätä alkuperäistä tulkintaa, me noudatan lakia, järjestystä ja oikeutta Euroopassa, niin sitten voidaan sanoa, että EU on kyllä tuhon tiellä. Et ei mun mielestä tässä on siis jonkun, tässä Euroopassa tällä hetkellä puuttuu poliittinen johteus. Meillä, ei ole aino, meillä on ainoastaan niin kuin Merkelin Macron, jolloin niin kuin Saksalla on tietenkin oma lehmäajassa vahvasti siinä, koska se hyötyy eurosta aivan niin kuin valtavasti. Ei tässä ole EUn selvitys. Vaikka se onkin suurin maksaja. Niin, no joo, siis, mutta siis katsoo vienti hyötyy, niin mm. se on niin kuin valtava. Ja ei tässä ole EUn selviytymisestä kyse, että tässä on eurosta ainoastaan. Ja siitä, että mihin EU viedään tällä. Okay. Ja siis tämä EU viedään tällä, jos nämä perussopimukselle ei ole enää mitään, okay. vaan voidaan uudelleen tulkita. Mä sanon vielä tämän, niin EUhan viedään silloin laittomuuden tielle. Täysin. No tuossa oli pari pointteja. Eurosta vain pelkästään kyse ja toisaalta sitten toi perussopimuksen rikkominen ja esimerkiksi Euroopan neuvosto oikeuspalvelu totesi viime kesänä, että tämä on perussopimusten mukaan ja oikeussopimus on kunnossa. Hmm. Eli Mutta siis tämän... kuten tässä Suomessakin käyty muun muassa Päivillä no Sandberg sanoi Eurooppa-oikeuden professori, että ei se sido. Ei se ole mikään semmoinen, että se on ainoastaan Euroopan tuomioistuin hmm. voi sen antaa. Ja siis tähän vetoaminen ei siis ole silleen EU, minä en ole siinä asiantuntija, mm. sitä on vaan muita asiantuntijoita. Joo. Ja mä haluan sanoa vielä tähän yhden tästä oikeusperustasta, kun Vesa viittasi tähän Arkaan 122. Niin Saksan oikeusoppineet on katsonut, että tämä pätee vain yhteen maahan, ei koko unioniin. Mihin maahan nyt sitten haluttaisiin, vaikka Italia, vaikka mihin vaan. Mm. Siis, että sitä voidaan käyttää yhden maan. Niin kuin, jos sitä kohtaa tämmöinen kriisi. Vesa Vihreä. Minä en ole oikeusoppunut sen paremmin Eurooppa-asiassa kuin muissakaan, enkä tiedä tarkalleen, tarkalleen näitä, miten, miten nämä mahtaa mennä. Mutta olen samaa mieltä siitä, että tämä tulkinnan muuttaminen siitä, voiko EU velkaantua vai ei, oli minusta huono asia. Näin ei olisi pitänyt to- toimia. Mutta se poliittinen realiteetti on, että tämän ovat valmiina hyväksymään kaikki muutkin maat Suomen ulkopuolella tämän ratkaisu. Ja niin kuin mä sanoin, niin meidän täytyy elää siinä realismissa. Totta kai me voisi sanoa, olla aina täysin puhdasoppisia. Meille ei käy mikään, mikä, mikä, on, mikä meidän mielestämme on eu perussopimusten vastaista, vaikka meillä siitä viime käden tulkintaoikeutta ei olekaan, ja me voimme keskustella siitä. Mutta, mutta to, tosiasia maailmassa on se, että meidän täytyy pystyä pelaamaan yhdessä meidän kumppaneidemme kanssa, jota on Ruotsi muun muassa, ja meitä on Saksa, meillä on Venäjä naapurissa. Meidän täytyy elää sen, siinä ma- reaalimaailmassa, missä me ollaan. Me mennään tota talouteen tässä kohtaa sen verran, että on katsottu, että Suomi kuitenkin hyötyisi tästä välillisesti, ja EUn sisämarkkinat ovat kuitenkin tärkeä osa Suomen vientiä. Että jos, jos katsotaan, että tavaroiden ja palveluiden viennin osuus on semmoinen 40 prosenttia arvoltaan päälle 95 miljardia euroa, niin tässähän on ajateltu sitä, että kun Suomen suuri vientimaa on, on Saksa, enimmäkseen yritysten välistä, välistä kauppaa, ja siellä on moottoria ja neuvoja ja vaikkapa uuden kaupungin autotehtaalta on lähtenyt vielä ennen koronaa 100 000 henkilöautoa per kuukausi. Tärkeä asia sitten Saksasta taas lähtee vaikka Italia ja muuallekin. Eli, eli on ajateltu, että tämä hyödyttää kuitenkin taloudellisesti, vaikka tulisi se noin 4 miljardia euroa takki nyt tässä kohtaa. Tuomas Mallinen, et näe tätä yhtälöä, tätä välillistä hyötyä. Siis, siis elvytystutkija, Helsingin yliopiston elvytystutkija Juha Tervala 
äh, tota, antoi lausunnon valtionvarainvainelle, kun tuossa muutama viikko sitten, jossa totesi, että ei ole mitään perusteita akateemista muuten olettaa, että rahan antaminen muille valtioille mitenkään hyödyttää Suomen vientiä, että todennäköisesti sen nettovaikutus on negatiivinen. Siis Tervala on tehnyt elvytystutkimus koko niin kuin akateemisen uransa käytännössä. Ja siinä, että siinä oli hyvin, mä luin, mä luin hänen lausuntonsa, se on hyvin painavaa niin kuin akateemiseen tutkimukseen sidottua. Et siis mä oon, uskomatonta mun mielestä on, että tätä keskustelua edelleen käydään tämän jälkeen tästä elpy, elpymisestä. Että eihän tämä elpymispaketti, niin kuin, josta tämä ei hyväksytä, niin eihän tämä herra jästäisi poista EUn sisämarkkinoita yhtään mihinkään. Tämä vaan estää meitä ajautumasta tulonsiirtounioniin. Vesa Vihreällä tässä kohtaa. Tästä tota, lyhyen aikamme elpymistä minua on jokseenkin samaa mieltä kuin ä, Tuomas sillä tavalla, että jos me ajattelimme tilannetta, jossa me selviäisimme Euroopassa ilman isoa kriisiä, ja nyt sitten vaihtoehtona tässä maailmassa olisi se, että me osallistumme tähän tai emme osallistu, ja jos emme osallistu tähän pakettiin, käyttäisimme sen saman määrän, mitä meille tulee omaa velkaa, se 6,6 miljardia kotimaiseen elvytykseen, niin, ä, niin on jokseenkin selvää, että me silloin, hyötyisimme itsenäisesti toimimisesta paremmin kuin tähän pakettiin osallistumista. Minusta tämä on linjassa sen Juha Tervelan analyysin kanssa, ja minusta sillä löytyy niin, niin kirkkaat perusteet, että siitä kannattaa keskustella. Mutta, Mutta sitten on, on toinen asia, se on se, että jos, niin kuin me keskusteltiin tuossa, että keväällä oli olemassa iso uhka siitä, että tämä Eurooppa ajautuu täydelliseen kaaukseen, ja siinä tilanteessa tietysti Aika pienikin kaos jo kääntäisi asian toisinpäin niin, että sen seurausvaikutukset kaauksesta olisivat meille niin hankalat, että me menettäisimme siinä enemmän kuin me menetämme tässä tapauksessa me mukana paketissa. Jos olet, tämä oletus on silloin se, että tämä paketti auttaa osaltaan meitä välttämään sen kaauksen. Että tavallaan se, mitä se lyhyellä aikavälillä vaikuttaa Suomen talouteen, tämä paketti riippuu siitä, mitä me ajattelemme vaihtoehdoksi sille, että pakettia ei mm. olisi. Mahdoton. Niin, no ei tässä siis, jo, no, siis kyllä nyt katsotaan, niin eihän tämä paketti muuta kuin siirrä sitä kaaosta. Tämä siirtää sitä ehkä maksimissaan parin, muutamalla vuodella ja sitten se on taas edessä se sama ongelma. Italia on edelleen ylivelkaantunut, pankit pitää edelleen pääomittaa ja siis se Euroopan pankkien pääomitustarve voi olla aivan valtava. Tuhannesta kahteen tuhanteen miljardiin. Vesa Viisiala tähän kohtaan. Joo, minusta tuo on vähän huono argumentti sillä tavalla, että jos olet jokseenkin varma, että tässä on tulossa kaos, niin kuin sä itse keväällä ennustit, niin... Kyllä kai sen siirtäminen eteenpäin on arvokas asia, koska kaaukset ei seuraa mitään hyvää. Tappiot ovat niin suuria. Jos minä väliaikana me pystymme parantamaan tilannetta luomaan instituutioita, jotka kestävät seuraavan sokin paremmin, ja jos me pystymme parantamaan niiden maiden juoksua, jotka ovat vaikeuksissa, niin meillä on ehkä parempi mahdollisuus selvitä. Mä luulen, että, että tota, sodankäynnissäkin on vähän sillä tavalla, että ei haluta tuhoutua ensimmäisessä taistelussa, jotta voidaan jatkaa seuraavaa, viivytetään ja sitten yritetään uudestaan. Niin no Vesa, voisitko sanoa tässä sitten kuvailla, että millä tapaa nämä Italian ja Espanjan instituutiot nyt ja mil, niin kuin uudistetaan, millä se, millä se heille pakotetaan? Minä pystyn siinä mitään yksin, yksinkertaista reseptiä, reseptiä antamaan. Oma, oma peruslinjani on ollut se, että meidän täytyy pystyä luomaan velkajärjestelymekanismi, jonka avulla me pystymme Italian tapaisenkin maan, niin suuren maan, velat järjestelemään uudelleen ilman, että siitä seuraa katastrofaalisia rahoitusmarkkinaseurauksia muille maille. Ja, ja tota, tässä nyt on joitakin esimerkkejä, että tämä saattaa olla mahdollista, missä Kyproksen velkajärjestely ei johtanut mihinkään katastrofiin. Kreikan velkajärjestely, joka toteutettiin viivästettynä 2011-2012, ei johtanut katastrofiin. Ja sitten me tiedämme Argentiinasta tämmöistä muista maista, joissa on tehty velkajärjestely, niillä on oman... Oman tuota, lyhyeksi aikaa ne tekee elämän vaikeaksi, mutta niistä sitten päästään yli. Eurooppa on monimutkaisempi, täällä on ja nämä kytkennät maiden välillä ovat vahvempia, tämä on hankalampi tapaus monella tapaa, mutta minusta se on periaatteessa tehtävissä. Ja toinen asia sitten on se, että kyllä meidän on yrittävä kuitenkin kaikesta huolimatta parantaa Euroopassa yhteisesti niiden maiden, maiden taloudenpitoa, jotka ovat huonossa tilanteessa. Kuinka hyvin siinä kulloinkin sitten onnistuu, niin me emme sitä tiedä. Niin, no siis Kreikkahan on edelleenkin kuralla koko maa. Ja, ja tässä on tämä velkajärjestelyn mahdollisuus on Italialle koko ajan avoin. Se voitaisiin, missä vaan vaiheessa voitaisiin Italialle ehdottaa tätä. Miksi niin tehdä? Aivan juuri siitä syystä, että sen, kun meillä ei ole hyviä instituutioita hoitamaan tätä velkajärjestelyä, ja se, niin sen seuraukset voivat olla samantyyppisiä katastrofaalisia kuin meillä oli Liimanin jälkeen. Oli maailman finanssimarkkinat tekivät, tekivät tavallaan sydämen pysähdyksen. Siitä oli kysymys.
Niin, niin, mutta että siis edelleenkin, jos tämä kerran estyy velkajärjestelymekanismilla, niin miksei se nyt estyy sitten tälläkin kertaa? Aivan kreikka. oikein, kun, niin. juuri, juuri, kun meillä ei ole olemassa niitä tukimekanismia sen ympärille, eikä se ole odote. Markkinat eivät ole voineet varautua siihen, että näin siis, toimitaan. Siis nyt on semmoinen juttu, että kansainvälinen valuuttarahasto on tehnyt velkajärjestelyjä ympäri maailman vuodesta 52 lähtien. Sä et voi mulle vakavalla naamalla väittää, että meillä ei ole semmoisia niin mekanismeja olemassa. Kyllä meillä on. Totta kai velkajärjestely on tehty, niin kuin mä itse sanoin äsken, niitä on tehty eri puolilla, niitä on tehty jopa Euroopassa muutamia velkajärjestelyjä äh, menneellä vuosikymmenellä. Mutta äh, niiden seurauksia pitää hyvin huolesti arvioida, milloin, milloin ne johtaa katastrofiin, milloin ne johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa, jossa naapurimaat kaatuvat myöskin, äh, naapurimaiden pankkijärjestelmät kaatuu, niiden omat pankkijärjestelmät kaatuvat. Mm. Mä luulen, että ne on aitoja ongelmia. Huono, mutta siis nyt edelleenkin se kysymys, että miten Italian tapauksessa velkajärjestely johtaisi tähän, jossa itse ehdotat ratkaisuksi velkajärjestelyä Italialle? Pointti on se, että tähän täytyy luoda ympärille sellaiset tukimekanismit, likviditeettitukimekanismit ja sitten esimerkiksi poistaa pankkien valtion sijoitusten Valtien, pankkien isot riskit valtion sijoituksissa Italiassa muissa, ja niihin päästään vain asteittain, kun me tiedämme, Italian pankilla on paljon valtion papereita salkussa, eikö vain? Mm. Ja Italian valtion velkajärjestely, jos niiden arvoja leikataan rajusti alas, merkitsee tämän pankkijärjestelmän uppoamista, eikö vain? Joo, kyllä. Ja se merkitsee myöskin sen ilmiön leviämistä muihin maihin, muiden maiden pankkijärjestelmiin. Mahdollisesti. Kyllä, ja... Nämä kytkenät täytyy katkaista tai ainakin pitää heikentää ennen kuin me voimme tehdä velkajärjestelyä isossa maassa. No siis tässä on vielä, jos lisätään, niin ensinnäkin tähän on yritetty nyt Euroopan velkakirjasta lähtien, mutta viimeisen tutkimus, jonka mä näin, niin itse asiassa tämä valtiot ja pankkien välinen niin sanottu kuolonyhteys on vain kasvanut. Se on vain lisääntynyt, siinä on epäonnistuttu aivan täysin. Ja siis tässä nyt palataan edelleenkin siihen kysymykseen, että okei, että jos tähän mennään, että meidän pitää maksaa, heidän virheistään, nämä kaikki nämä talousongelmat ja muut, niin kuinka paljon meidän pitää maksaa, koska se lappu, se summa tulee olemaan aivan hirvittävä. Olisiko sun resepti siis se, että ää, nyt ä, Italian velkajärjestelyn tässä tilanteessa, Espanja myös ja kaikki, ja katsotaan miten käy sitten? Kyllä, koska niin taloudet toimii. Niin on siis, jos on, mä, niin kun, mä teen akateemista tutkimusta talouskriisistä kymmenen vuotta ennen kuin jäin tähän nykyiseen rooliin, ja siellä on yksi semmoinen lainalaisuus. Niin, kun sä pitkität kriisin, niin se tahtoo mennä sitä aina pi, niin kuin pahemmaksi, ja talouskriiseistä aina toivutaan. Mutta tässä on se kysymys, että miten me toivutaan, jos mennään tulonsiirtounioniin. Näin toteaa tohtori Tuho, tai sellaiseksikin häntä on tituleerattu. Jatketaan tästä itse asiassa katkon jälkeen vielä, otetaan tässä kohtaa happia. Täällä siis on mukana Vesa Vihreällä ja Tuomassa Malinen EUn elpymispaketti. Onko vielä jotain tehtävissä kenties näin Suomenkin tasolta? Viikon debatti. EUn elpymispaketti. Siitä puhutaan tänään itse asiassa eduskunnassa lähetekeskustelussa ja sitten vielä jos katsoo vähän tarkemmin, niin tuota, siellä on välikysymystäkin ilmeisesti luvassa. Näin perussuomalaiset kertoo. Erityisesti perussuomalaiset kristilliset demokraatit ovat vastustaneet tätä elpymispakettia. Ja Suomi kertoo 15. maaliskuuta EU-komissiolle alustavan suunnitelmansa siitä, millä tavoin Suomi käyttäisi EUn kertaluontoisesta elpymisvälineestä tulevia rahoja kestävän kasvun ohjelmaansa. Eli kun tässä on muun muassa puhuttu, että, että on tämmöistä digikehitystä ja vihreätä siirtymää ja miten sitten pystytään tukemaan kunkin maan taloutta. Mutta ei mennä siihen, vaan itse asiassa tuossa ennen katkoa, niin Ehdin jo tituleerata sinut Tuomas Mallin tämmöisenä tohtori Tuhona ja sinähän tosiaan toukokuun 2020 ennustamista Jari Sarasvon Kassandran huuto nettiohjelmassa sanoit, että 85-90 prosenttia todennäköisyydellä euro hajoaisi. Sinunhan tituleerataan valtavirtaekonomisteen Outolintunen, joka uskoo keskuspankkirahoituksen ja valtion yritystukien johtavan lopulta talouden romahdukseen, mistä tässäkin nyt on jo kuultu ja hyperinflaatioon ja euron hajoamiseen tosiaan. Mitäs ajattelet, mi- millaisissa todellisuuslukemissa nyt mennään? Siis viisi vuotta oli käsittääkseni viiden vuoden sisällä euron hajoamisesta. Ja sehän on vielä hyvinkin niin kuin, se, se, se jää nähtäväksi. Mutta nyt tässä niin kuin ratkotaan siihen liittyen aika keskeisiä kysymyksiä, että tietenkin jos tämmöinen tulonsiirto on niin nyt tässä laitetaan pystyyn, niin kyllä se varmaan eurokin saadaan pysymään pystyssä hetken aikaa. Mutta sinun viestisi on siis nyt tässä se, että Suomenkin pitäisi irrottautua eurosta ja 
haikailla markan perään. No, niin. siis, no siis itse asiassa tuossa yrityksemme julkituloraportti oli, tehtiin semmoinen simulaatio, yritin arvioida, mm. että miten, miten olisi meidän vienti käyttäytynyt jos oltaisiin jääty markkaa. 2012-2015. Ja nyt me toistettiin se, tehtiin päivitys tuossa tuota, touko-kesäkuussa, ja lukema oli silloin hyvin konservatiivisesti arvioida, että meidän viennin volyymi olisi noin 40-50 prosenttia korkeammalla ollut vuoden 2020 ensimmäiseen kvartaalilla. Jos ja olisimme siis, pysyneet markassa. Kyllä, nimenomaan. Ja siis Suomi on, meillä, meillä, on niin kuin, meillä on kapea vientisektori, ja meillä on vielä vielä itse asiassa huomattava määrä investointituotteita, jotka siis on hyvin suhdanneherkkiä. Niin siis valuuttakurssilla on kaksi keskeistä tehtävää jokaiselle maalle. Se niin kuin pitää huolta siitä, että, että valtion pitää ei pysty velkaantumaan ihan mahdottomasti, koska sitten jos otetaan paljon velkaa ulkomailta, niin tota valuutan ulkona arvo laskee ja, ja sitä kautta velanhoitokustannukset kasvaa. Mutta suurempi tekijä, merkittävämpi tekijä valuutta, omalla valuuttakurssilla on se, että se joustaa maan talouden tarpeiden ja niin kuin mukaan esimerkiksi taantumissa ja talouskriisissä. Ja tässä meidän analyysissä niin, tai simulaatiossa niin se nimenomaan, milloin se olisi auttanut Suomea, olisi 2008 finanssikriisi, 2010 velkakriisi ja sitten sitten niin kuin ehkä, ehkä jopa näiden Venäjän pakotteiden aikaan muut. Näetkö nyt sellaista tilannetta, että olisi viisasta pohtia tällaistakin vaihtoehtoa? Siis kyllä, ilman muuta pitäisi, koska tässä on mm. nämä vaihtoehdot on aivan selkeät nyt. Okay. Tässä täs mennään, tää mennään joko liittovaltiotielle tai sitten Joo. hajan. Joo, Esa Vihriälä. No itse tästä kiinteän valuuttakurssin tai, tai oma, oman, ä, omasta rahasta luopumisen ä, asiasta mä ajattelen hyvin samalla tavalla, että oma raha on ä, hyvä puskuri ä, monia makrotaloudellisia sokkeja vastaan. Se luo sitä joustavuutta, jolla voidaan ä, asioihin reagoida. Ja itse silloin 90-luvulla, kun Suomen euro, euroon liittymisestä ä, keskusteltiin, onnistaa että Suomen ei pitäisi liittyä sillä perusteella, että Suomen ä, työmarkkinat ovat liian joustamattomat, jotta me hyvin sinä selviäisimme. No nyt sitten jälkikäteen, kun sitä asiaa katsoo, niin Suomen ja Ruotsin talouskehitys ei ole poikennut toisistaan siihen 2008 saakka juuri millään tavalla, oli kuin paita ja peppu. Ensimmäisessä kriisissä, joka ei ollut pelkästään siis finanssikriisi vaan Suomen osalta, vaan Nokia-kriisi myöskin, niin Suomi menestyi paljon huonommin kuin Ruotsi. Ja mä luulen, että yksi tekijä juuri siinä oli se, että me emme kustannuskilpailukykyä saaneet kovin nopeasti kuntoon, koska meidän työmarkkinamme eivät ottaneet tätä tilannetta riittävästi huomioon. Ja tässä tilanteessa meitä olisi oma valuutta auttanut. Et mä olen tässä, tässä mm. mielessä niin kun, tämän, tämän sisällöstä samaa mieltä, että me emme ole hyötyneet eurosta yhtään mitään. Me en osaa sanoa, että mikä se kontrafaktuaali olisi, mitä olisi tapahtunut Euroopan ulkopuolella tarkkaan, tarkka, Euroopan ulkopuolella tarkkaan ottaen, siinä on monta muutakin asiaa. Entä nyt? Mutta tässäkin mä ajattelen niin kuin realismin, että me olemme siihen sitoutuneet ja olisi vaikea irrottautua. En mä sano, että se on mahdotonta, mutta siitä on vaikea irrottautua useasta syystä. Siinä on tietysti lyhyellä aikavälillä pientä äh, disruptiota, sen takia meidän täytyy olla oma maksujärjestelmä ja muuta tämmöistä. Siinä tulee pientä kustannuksia, että ne ovat hilsettä loppujen lopuksi pitkässä juoksussa. Äh, sen sijaan äh, isompia ongelmia, ongelmia on se, että se tarkoittaa, että me ikään kuin vetäydymme semmoista, mihin me olemme sitoutuneet. Meillä on sitoumuksia myöskin suhteessa ekp Se poliittinen hinta siitä minusta olisi aika, aika iso, jos me yrittäisimme lähteä siitä pois. Ja mä en pidä sitä realistisena vaihtoehtona, että me, me siitä irrottaudumme. Ja se toinen puoli on sitten se, jos me ajattelemme talouden omaa sopeutumista. Me teimme joitakin laskelmia muutama vuosi sitten Etlassa siitä, että mitä olisi Suomessa tapahtunut silloin 2008 jälkeisessä sokissa. Ja jos meidän rahoitustyömarkkinat olisivat sopeutuneet suurin piirtein samalla tavalla kuin Saksassa, niin vähintään puolet siitä sokista, työttömyyssokista, mikä syntyi, olisi pystytty eliminoimaan. Mä ajattelen niin, että Suomi selviää itsessään eurossa ihan kelvollisesti, jos sen työmarkkinainstituutiot kehittyvät parempaan suuntaan. No nythän tämä on siinä mielessä ajankohtainen kysymys, niin kun, jos mennään tähän vaikkapa maanantaina valtiovarainministeriön asettaman työryhmän julkaisemaan raporttiin. Raportin mukaan Suomi on jäänyt jälkeen relevanteista vertailumaista, kuten muista pohjoismaista, Saksasta, Alankomaista. Ää, takamatka johtuu toki suurelta osin hitaasta tuottavuuskasvusta ja alhaista työllisyysasteesta. No, ää, sitten tuota, raportti ilmaisee, että ilman rakenneuudistuksia Suomen kehitys tulee edelleen jäämään jälkeen verokkimaista ja kysyy, että onko Suomi enää pohjoismaa vähän kärjistään, mutta tuota, toki Suomen väestörakenne on aivan erilainen verrattuna Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan. Meillä on siis eläkeikäisiä, työikäisiä eri suhteessa kuin vaikkapa Ruotsissa tai Saksassa, niin 
Osataanko Suomessa nyt katsoa oikealla kiikarilla horisonttia ottaa lähimaastoon oikeita työvälineitä, Tuomas Malinen? No mä luen tästä kaksi katkelmaa tästä raportista, Ole hyvä. jos sallit. Eli Suomen huonon tuottavuuskasvun taustalla on finanssikriisin aikana menetetty kustannuskilpailukyky ja työmarkkinoiden hidas sopeutuminen elektro- elektroniikkateollisuuden shokkiin. Toinen lainaus. Elektroniikkateollisuuden kohdannut shokki ei ole juuri syy huonolle tuottavuuskehitykselle. Siis käytännössä mitä tästä nyt näistä kun lukee, tämä rivien välistä tämän asian, niin se, että meiltä, tämä sanoo aika selkeästi, että meiltä puuttuu se joustomekanismi nimenomaan tämmöisten sokkien varalta. Ja siis se, että, että me nyt keskitytään, keskitytään huomiota niin kuin, tota, työttömyyteen ja, ja työllisten määrään ja tämmöiseen, niin se nyt on kyllä itse asiassa aika lailla. Sinä lillu, sitä. Ei, ei, se on, se on niin kuin lillukan varsin. Okei, okay. Vesa Vihreällä. En mä usko, että työllisyysaste ja työttömyys on mitään lillukan vartta, jos me julkisen talouden, talouden kestävyyttä pitkällä paikalla mm. välillä. Eikä se ole mitenkään lillukan vartta ajattelemme ihmisten hyvinvointia ylipäätään. Kyllä ne on tärkeitä kysymyksiä. Suomessa se mutta, vie mutta, mutta, mutta tot, se on ilman muuta selvää, että jos katsomme vähänkin pidemmällä aikajänteellä, niin kasvu ei voi tulla mistään muusta kuin tuottavuuden kasvusta, koska työ, ihmiset, eivät, ihmiset eivät voi olla enempää töissä kuin 100 prosenttia ajastaan. Ja 100 prosenttia ihmistä voi olla työssä, ja ihan sinnekään ei tulla koskaan pääsemään. Et tämä on niin kuin selvää, ja meidän tuottavuuskasvu on ollut heikkoa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Siitä notkahduksesta ison osan selittää Nokia, ICT-klusteri, mutta tuottavuus heikkeni myöskin muualla. Kansantalouden tuottavuuden heikkenemisen on kontribuoinut esimerkiksi metsäteollisuuden korkean tuottavuuden paperi, paperintuotannon supistuminen ja meidän tuottavuuskasvu on ollut heikkoa myöskin tämän ICT, ICT-sektorin ulkopuolella. Siellä on monia tekijöitä. Ja tähän on tarpeen saada, saada korjaus. Se ei ole pelkästään työmarkkinakysymys, se on myöskin moni, moni, monien muiden asioiden summa. Mä toistan. Tämä suora viittaus. Elektroniikkateollisuutta kohdannut sokki ei ole juuri syy huonolle tuottavuuskehitykselle. Tämä on heidän omasta raportista. Se, ei, se Nokian romahdus ei ole keskeistä tässä tälle. Ja siis mä en tarkoittanut sitä, että meidän ei pitäisi keskittyä työttömyyteen, vaan siis työvoimaa, työvoiman saatavuut parantavia keinoja. Tätä ei korjata. Eli meidän pitäisi saada lisää, lisää investointeja. Yksi keskeinen tekijä investointeja taustalla on se, että sanotaan, kun meillä olisi oma valuutta, joka olisi välillä vähän alhaisempi, että tänne olisi niin kuin erittäin tuottavaa investoida. Tämä on niin yksinkertaista. Mm. Mä en ole ihan tuosta, 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 tuosta varma, että vaikka mä arvostan VM-ekonomistia paljon, niin ei se nyt sentään Jumalan sanaa ole. He sanovat, että, että tämä on, tämä on tota, pelkä, ei ole Nokiasta, Nokia ei ole mitään tekemistä meidän tuottavuuskehityksen kanssa. Kyllä sitten sillä on tekemistä, mutta se ei ole, niin kuin sanoin, se ei ole ainoa tekijä. Ja siihen on saatavissa saatava korjausta. Siinä on monia asioita liittyy meidän resurssien uudelleenallokaatio, innovaatiopanostuksiin, osaavan työvoiman saatavuuteen sekä kotimaasta että ulkomailta. Tämä on monimutkainen mm. kysymys. Hei, tähän kohtaan täytyy ottaa stoppi aika rientää, mutta sen verran lyhyesti kuitenkin pyydän teiltä lyhyet kommentit. Eli, eli siis tänään alkaa kello 14 eduskunnassa lähetekeskustelu hallituksen esityksestä Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen hyväksymisestä. Tota, mikäli nyt sitten joku kansanedustaja sattuisi olemaan kuulolla ja mahdollisesti esittää kysymyksen pääministeri Sanna Marinillekin, joka on ollut sinulle Tuomas Mallinen mahdoton keissi tässä viime kuukausina. Niin tuota, mitä haluaisit, että Marinilta nyt kysyttäisi? Mä haluaisin, että pääministeri Marin vannoo, että tämä hallitus tai hän ei tee enää yhtä ainutta EU-laajusta elvytyspakettia, josta on kerran ainut kertana. Sitten Vesa Vihriälle, mitä sinä haluaisit, että kysytään? Totta kai minua kiinnostaa se, että millä tavalla Suomi aikoo edistää niitä asioita, joilla me saisimme luotua paremmin markkinakuria EUn, EUn toimintaan. Ja me palataan silloin kysymyksiin justiin velkajärjestelyjen mahdollistamisesta, pankkien valtiolaina sijoitusten, sijoitusten rajoittamisesta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Hyvä. Kiitoksia Vesa Vihriälä ja Tuomas Malinen.